Wananchi wametakiwa kuona tamaduni ya kuenda hospitali kufanya uchunguzi wa kinywa na meno yao angalau mara mbili kwa mwaka. Akizungumza na wanahabari katika hafla ya ufunguzi wa siku ya afya ya meno duniani waziri wa afya Amari Rashid amesema kuwa uchunguzi uliofanywa na madaktari wa meno umegundulika kuwa asilimia msini ya watoto wana matatizo ya maradhi ya meno nchini. Kazi ambayo wamefanya madaktari sasa hivi na nataka niwashukuru sana ni kwenda masuleni hasa kwenye kindergarten, primary school na secondary school kutoa taaluma kwanza kufanya screening yani kuchunguza lakini kujua kiwango cha maradhi yenyewe. Na tumegundua asilimia hamsini ya watoto wetu wana matatizo makubwa sana ya ugonjwa wa kinywa hivi sasa baada ya kufanya hizo screening. Waziri amesema kuwa wataendelea kuweka kambi ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma kama inavyostahiki. Kwa idadi ya watu tulionao sasa hivi tunaweza tukawapa watu huduma bila matatizo yote na tutaongeza huduma hiyo. Lakini ya pili ambayo tunalifanya ni kuja hizi kambi ambazo tunaziona sasa hivi. Tuna madaktari kutoka nje wamekuja hapa kutusaidia kambi hizi zikiendelea na tunaendeleza nazo sasa naamini kabisa zitaweza kutoa huduma kwa watu wetu bila matatizo yote. Ungeomba sana wananchi waitumie nafasi hii ambayo fursa imetoka kwa serikalini. Daktari Bingwa wa Kinywa na Daktari Bingwa wa Meno Bandia kutoka Mnazi mmoja Idi Sulemani Idi na Semeni Shabani Mohamed wanasema hivi karibuni wamepokea wagonjwa wengi wajawazito ambao ni wagonjwa wa meno na kuelezea sababu ya kuumwa lakini pia wanatoa wito kwa serikali hali halisi kama tulivyosikia wa mtembea kwa mashule tofauti Zanzibar e, tumeona asilimia hamsini ya watoto wana matatizo ya meno na kwa hali ya mnazi moja wagonjwa wengi wanakuja mnazi moja katika hatua za mwisho za matibabu mara nyingi mtu anakuja na uvimbe mara nyingi mtu anakuja jino limemuuma sana hajalala jana lakini ni kidogo sana anakuja kwa ajili ya regular check up hili ni tatizo na hivi karibuni tumepokea wagonjwa wengi ambao wana uvimbe na same time ni wajawazito ndio maana tumeweka mikakati maalum sasa hivi ya kuanzisha clinic maalum za wajawazito kwenye sehemu ya meno ambao tunaona kila Jumanne tunaona wajawazito na Alhamis tunaona wajawazito ambao wana matatizo ya meno tunatibu ili kukinga madhara ya meno asende kwa isambai kwa mtoto tatizo hili la meno watu wanalichukulia kirahisi wanafikiri haliui si kama tatizo la figo ama tatizo la moyo lakini tukijichunguza karibu kila katika watu watatu mtu mmoja ana matatizo ya meno ama watu wawili tunasema asilimia tisini ya watu wana matatizo ya meno na chanzo hiki cha matatizo ya meno mdomoni kina athiri mwili wako bila kujua. Unapokuwa na matundu ya meno wadudu wale wanatoka, sumu yao inakwenda mpaka kwenye moyo. Wananchi nao wanalipi la kusema juu ya huduma hiyo ya meno na kinywa? Kwa kweli nashukuru sana kwa sababu kusasha meno ni ghali sana, ni shilingi 30 mpaka 40. Inafika 60 sasa hivi. Kwa hiyo kuja zoezi hili kwa bure leo ni nafuu sana kwa wananchi. Tunashukuru sana na liendelee na likuendelea. Mimi nimekuja hapa kwa malengo ya kumleta mwanangu. Kwamba na mwanangu huanaumwa sana na meno ndio maana nikamleta hapa. Lakini nilipofika hapa nikapata taaluma kuambiwa kwamba nikasikia kwamba meno hata kama hayaumi lakini wewe utakuwa una athari katika meno yako. Sasa mimi nilipofika hapa nikapanga foleni nikaingia ndani kuingia ndani nikapimwa hadi na mimi. Na hii nilipopimwa pia nikaambwa na mimi na athari na hivyo sikujua alipotoka nyumbani sikujua kama mimi na hata tunasema anamleta mwanangu tu. Ah tumefurahi maana huduma ndo kama hivyo tabu kama ukienda mnazi moja foleni nini kwa hiyo hapa mwenyewe umekuja kwa kuji nafasi mwenyewe unapima afya yako bila kuguguzio. Mwito wangu kwanza kwa wananchi tukisikia fursa kama hizi tusidharau kwa sababu ndo kama hivyo umekaa tu kwa nyumbani mwanao ana jino linamuuma wewe umejiweka tu nyumbani. Kwa hiyo zikitokea fursa kama hizi tujitokeze